الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا أقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر شكولي صلاة المدد جدرت بورتاكي شكولي شدرت بورتشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دار الحديث سلافية مدرسة و اتم خانة و دويبور اتر كاندي استايل غلارغاتي مولار حات باغير حاتر انتريش تم بارشيك واز محفيل اسكر محفيلير شماني تو شبه اپوتي شايخ ازغر آلي حفظه الله شابك پرنسپال قحال پور علي مدرسة اسکر شمانی تو پردان اتھی تھی جانات منرود جمان منیر مولا صاحب ایچارا منچو پوبیشتو بیششتو علماء اقرام امار پر بیالو چنا کلین اتن تو سروتی مدر کانٹے شیخ حافظ نظیم الدین شہو شیخ اقبال حسین بن قوسر مولا آلی مدانی حافظ اخلا ایچارا آرو پوبیشتو علماء اقرام و دیکار مسلیان عزام پردار انترال ما او بونیرا امرا جیکن بوشتے پیر چیشی محن منیر پر رب العالمین تر شکریہ کہ پون کرے بلچی الحمدللہ اللہ پسن شکل اللہ پر خوب خوش ہوئے چند تو نا کی پسن شکل اللہ سواب ہوئے نے گناہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولین جو کنی تمرا اللہ پسن شکل تملع المیزان ایٹا تمہ در سواب کین با اجون داری پل لکے اللہ شن داری پل لکے اللہ ایک بار نیکی دارا پوری پن نو کرے دے بین جاتا کھن پر جنتا قرآن حدیث سر کتا ہوئے اپنا را شن بین تنشا اللہ کی کی شن بین ہاتھ تو لیا اللہ کے دیکھان اللہ مدر ہاتھ گولا را قبول کرن برن آمین اپنا را بوجی اٹھیے چھن نا بوجی اٹھیے چھن بخاری مسلم ایر بڑھنا ہے بشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولن منافق در علامات حلو تین تی ادا حدث کذب 
मानुषर भंग कर আল্লাহ সুরা মায়দার এক নম্বর আয়াতে বলেন আল্লাহ বলেন ওই মানদার তোমরা যে ওয়াদা আল্লাহর সাথে করেছ তোমরা তোমাদের ওয়াদা গুলাকে পরিপূর্ণ করে নাও আমরা কোনো পীরের দরবারে ওয়াদা করি নাই আমরা কোনো দুনিয়ার নেতার দরবারে ওয়াদা করি নাই আমরা ওয়াদা করেছি রব্বুল আলমিনের দরবার এই জন্য ইমানদার যখন মুখ দিয়ে কোনো কথা বলে তা পরিপূর্ণ করার দরকার আছে না নাই এবার আল্লাহ বললেন শোন যারা কিনা মুনাফিক তারা ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করে কারণ মুনাফিকরা হলো দুদল্যমান আল্লাহ বললেন মুনাফিকদের চরিত্র কেমন শোনো মুনাফিকরা হলো দুদল্যমান একবার এদিকেও থাকে আর একবার ওদিকেও থাকে যখনই আপনি হাত তুলে আল্লাহকে দেখালেন আল্লাহ আপনার সব আমল সব কর্মকাণ্ড রেকর্ড করে নিয়েছেন আল্লাহ সুরা কাফের আঠারো নাম্বার আয়তির ভিতরে বলেন ও ইমানদার তোমরা তোমাদের মুখ থেকে যে শব্দ বের করে নাও আল্লাহর ফেরেস তারা সাথে সাথে সেই কথাটা রেকর্ড করে নেয় বিশ্বনবী সাল্লাহ ওয়ালিবাসাল্লাম বলেন মোমেনদের জিব্বা হলো সামনের দিকে আর মোনাফিকদের জিব্বা হলো পেছনের দিকে তার গিব তার হিবের বারোশো পঁয়ত্রিশ নাম্বার বর্ণনাকৃত হাদিস আল্লাহর নবী বলেন কেউ যদি আল্লাহ এবং তার পরকালকে ভয় করে চলে সে যেন মুখ দিয়ে ভালো কথা বলে ভালো আপনি বলতে পারলেন না চুপ রইলেন আপনি যদি খারাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারেন এই চুপ থাকার বদলতে আল্লাহ আপনার গুনাহ গুলাকে মাফ করে দেবেন এই জন্য আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি তিন সাল্লাহ সকলে <laughs> আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল করিমের সর্বপ্রথম নাজিলকৃত সুরা যে সুরার প্রথম আয়াত দিয়ে আল্লাহ সূচনা করেছেন এর মানে কি ইকরা ইকরা মানে কি পর যেহেতু কর্তৃপক্ষ আমাকে একটি বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন মাদ্রাসা এবং ইলম সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার জন্য আমি আলোচনাটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করব একটি হলো মাদ্রাসায় শিক্ষার গুরুত্ব এর বিপরীতে এদেশের তথাকথিত প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি এই দুইটা বিষয় আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করব মাদ্রাসায় বাচ্চাদের কেন পড়াবেন আপনার মেয়েকে কেন মাদ্রাসামুখী করবেন কেন আপনি সেকুলারদের তৈরি করা ইংরেজদের তৈরি করা সিলেবাস থেকে বের করে এনে ওহিভিত্তিক লেখাপড়া করাবেন এই দুইটি পার্থক্য যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে আপনি কিন্তু বুঝলেন না ভালো করে কারণ নেগেটিভ এবং পজিটিভ পড়ালে লাভ হবে কি আর না পড়ালে ক্ষতি হবে কি তাহলে আপনি দুইটা যদি আপনি না বুঝেন তাহলে আপনি কোনোটাই বুঝতে পারবেন না ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ তালা বলেন যে সর্বপ্রথম তার নবীকে হে নবী আপনি বলুন পড়ার জন্য আল্লাহ সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর নবী বলেন এই হাদিসটা উল্লেখ রয়েছে তারিখে দেমাস্ক চতুর্থ নাম্বার খণ্ড একশো আটাত্তর নাম্বার পৃষ্ঠার লেবাননের ভৈরুতের সাপ হাদিস নাম্বার চার হাজার পঁয়তাল্লিশ নাম্বার সিয়ারু আলাম ইন্নুবালা বর্ণনা করেছেন ইমাম শামসুদ্দিন জাহাবি তৃতীয় নাম্বার বলিয়মের একশো একত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠার চার হাজার পঁচানব্বই নাম্বার বর্ণনা আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি আমাদেরকে উল্লেখ করে বলেন আমাদেরকে তিনি বলেছেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন 
কেউ যদি কোন ব্যক্তি যদি জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ পতন কি সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাঁচটা আউ্বালু বলেন আউ্বালু মা খলাকাল্লা কুল কলম আল্লাহ প্রথম সৃষ্টি করেছেন কলম আউ্বালু মা খলাকাল্লা কুল মা আল্লাহ প্রথম সৃষ্টি করেছেন পানি আউ্বালু মা খলাকাল্লা কুল আর্চ আল্লাহ প্রথম সৃষ্টি করেছেন তার আর্চ আউ্বালু মা খলাকাল্লা কুল আর্চ আল্লাহ প্রথম সৃষ্টি করেছেন জমিন ইমাম ইবন হাদারস কালানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন সবগুলো আউ্বালুর মধ্যে একমাত্র আউ্বালু মা খলাকাল্লা কুল কলম আল্লাহ প্রথম এই জমিনে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর কলম আল্লাহ বললেন ও কলম তুমি আমার বান্দার ভাগ্য লিপি লিখতে শুরু করো কলম আল্লাহর হুকুম পে আল্লাহ বান্দার ভাগ্য লিপি লিখলেন আল্লাহ সুরা কামার টিপ্পা নাম বানাতে বলেন আমার বান্দার ভাগ্য লিপি ভাগ্য লিপি সতরে সতরে ছোট থেকে ছোট বড় থেকে বড় স্তরে স্তরে আল্লাহ কলমের মাধ্যমে বান্দার ভিদি লিপি ভাগ্য লিপি তৈরি করেছেন কোন মেয়েকে আপনি বিয়ে করবেন কোন ফলটা আপনি খাবেন কোন দিন আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এক মিনিট আগে আসবে না এক মিনিট পরেও আসবে না আল্লাহ প্রথম সৃষ্টি করলেন কাকে কলমকে কাকে সৃষ্টি করলেন কলমকে সৃষ্টি করলেন কলমকে এত মর্যাদা দিয়েছেন কলমের নামে একটি সুরায় আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ ভরে দিয়েছেন কারণ কলমের মর্যাদা আছে না নাই এই জন্য কলমের মূল্যায়ন আল্লাহ করেছেন কলমের নামে সুরাও লিখেছেন এই জন্য এখানে শিক্ষা অর্জন করার গুরুত্ব আছে না নাই আপনি আপনার বাচ্চাকে মাদ্রাসায় কেন পড়াবেন সুনানু তিরমিজি কিতাবুল এল হাদিস নাম্বার দুইশো পঁয়ত্রিশ নম্বর আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি বর্ণনা করেছেন ও আন আকবা ইবনে আহমেদ অর্জন করার জ্ঞান এটা শিখার জন্য একটা পাকে আল্লাহ রাস্তায় অতিক্রম করে আল্লাহর রাস্তায় বাড়া দেয় আল্লাহর নবী বলছেন মাদ্রাসার দলিল কি অনেকে বলে হুজুর মাদ্রাসায় পড়ার কোন দলিল নেই কে বলেছে দলিল নেই আশরফু আসহাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার আঠাইশে লিখেছেন জগৎ জগৎ বিখ্যাত একজন খতিব বাগদাবি রহমতুল্লাহ আলাই এখানে একখানা হাদিস এনেছেন মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে সাহাবি আবি সাহেদ খুদরি রাজিয়াল্লাহ তার ছাত্রদেরকে বললেন ফাহামা কোমল হাদিস আমার ছাত্রদেরকে ভালো করে হাদিস বুঝিয়ে দাও ওয়াসি আলাকুম ফিল মাজলিস হাদিসের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তোমরা প্রশস্ত করে দাও তার মানে বোঝা গেল হাদিস যেইখানে শেখায় হাদিস যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় ওটার নাম হলো মাদ্রাসা এই জন্য আমরা প্রচলিত একটা কথা বলি মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর মাদ্রাসা হলো আমার আল্লাহর নবীর ঘর আল্লাহর নবী সাল্লাহ ওয়ালিবাসাল্লাম বলেন পৃথিবীর সব মানুষকে আল্লাহ কোরআনের জ্ঞান আল্লাহ দান করবেন না আল্লাহ যার কল্যাণ চান আল্লাহ যার ভালাই চান বোখারি শরীফের কিতাবুল এল মদ্দের উনষাট নম্বর হাদিস ফতহুল বারির আট নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাহ ওয়ালিবাসাল্লাম বলেন ও আনমো আবৈয়ারদিয়াল্লাহন কল কল রসল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মাইরুদিন আল্লাহ যার কল্যাণ চান আল্লাহ যার ভালাই চান আল্লাহ যার মঙ্গল চান আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন একমাত্র তাকেই আল্লাহ রাবুলা নামির ফিকের জ্ঞান দান করেন স্পষ্ট জ্ঞান দান করেন কোরআনের জ্ঞান দান করেন হাদিসের জ্ঞান দান করেন আল্লাহ সবাইকে জ্ঞান দান করেন না আল্লাহ যার কল্যাণ চান আল্লাহ যার ভালাই চান আল্লাহ সবাইকে হাফেজে কোরআনের বাবা বানান না আল্লাহ সবাইকে আলমদের পিতা বানান না আল্লাহ যার কল্যাণ চান যার ঘরটা রহমত দিয়ে পরিপূর্ণ ওই ব্যক্তির ছেলে মেয়েকে আল্লাহ আলেম হিসেবে কবুল করেন জোরে বলেন ঠিক না বেটে আমরা বলাম আল্লাহ একজন আলেমের মর্যাদা কেমন আল্লাহ বলেন শোনো কেমন আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহকে সব থেকে বেশি ভয় করে কোন সমাজ 
আলেম সমাজ আল্লাহ সুরা ইমরানের আঠারো নম্বর আয়াতে বলেন শহীদ আলেমদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি কাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন আলেমদেরকে আলেম কাকে বলে এটা জানার দরকার আলেম মানে হলো জ্ঞানী যার কোরআনের জ্ঞান আছে হাদিসের জ্ঞান আছে ইসমার জ্ঞান আছে কিয়াসের জ্ঞান আছে ফিকার জ্ঞান আছে রুলুমের জ্ঞান আছে নাহুর জ্ঞান আছে ফতুয়ার জ্ঞান আছে আরবি ফাতাহাবের জ্ঞান আছে বালাগাতের জ্ঞান আছে কোরআনের তফসিরের জ্ঞান আছে হাদিসের সরার জ্ঞান আছে যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি কোরআনকে অনুসরণ করে হাদিস মাসালাকে ইস্তেমবাদ করতে পারেন তাকে আলেম বলে আলেম যেমন তেমন হবে না ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বল মাজরুহিন মিনাল মুহাদ্দিসের ভিতরে ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বল লিখেছেন আলেম কাকে বলে মাজরুহিন মিনাল মুহাদ্দিসিনের 28 নম্বর পৃষ্ঠা ইমাম হাম্বল বলেন ইন্নাল আলিমা ইদা লাম ইয়ারিফ সহীহা ওয়াস সাকিমা ওয়ান নাসিখা ওয়াল মানসুখ লা ইউসাম্মা আলিমা যে মানুষের হাদিসের কোন হাদিসটা সহিহ কোন হাদিসটা দুর্বল কোন আয়াতটা মানসুখ হয়ে গেছে কোনটা নাসিখের আয়াত যে আলাই তিনি আঠাশ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বুলুগুল মারামের সরা বুলুগুল আমারের আটত্রিশ পৃষ্ঠায় হাদিসটি বর্ণনা রয়েছে এছাড়া এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবন হাজার কালামি তাবাকাতুল মুদালিসিনের মধ্যে তিনি হাদিসের রাবি তাতলিস করতে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন আলেম হলো দুই রকম এক আলেম হলো উপকারী আলেম আর এক আলেম হলো ক্ষতিকর আলেম এই জন্য মাদ্রাসায় পড়ে তারা হক আলেম মাদ্রাসায় পড়ে যারা হক আলেম হবে না তাদের কেয়ামতের দিন বিপদ আছে না নাই এবার আলেম হওয়ার মর্যাদা গুরুত্ব তো আপনি বুঝলেন কি বুঝলেন না জি এবার মাদ্রাসায় পড়াইলে আপনার ছেলে লাভ কি ক্ষতি কি হবে প্রথম হল মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম শব্দই হয় প্রথম যে ক্লাস হয় এটাকে নাজেরার ক্লাস বলে ঠিক না আপনার ছেলে প্রথমেই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়ে আর রহমান তিনি সুরা রহমানের এই আয়াত পাঠ করতেছিলেন আল্লাহর নবী ধীরতার সাথে তার আয়াত গুলো শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন আবি মুসা মনে করলো মনে হয় আমি কোনো অন্যায় করে ফেলেছি আল্লাহর নবী বলছেন না আবি মোসা তুমি যখন কোরআন পাঠ করছিলে আমার মনে হলো আমার উম্মতের দাউদ আলা সাল্লামের কণ্ঠ আল্লাহ তোমার মধ্যে ভরে দিয়েছেন আমি কোরআনের আয়াতের আলোচনা শুনলে আমি আল্লাহর নবী নিজেকে নিজের মধ্যে রাখতে পারি না আল্লাহর নবীর জন্য বোখারি শরীফের এক নম্বর খণ্ডের দুই নম্বর বলিয়ামের সাত হাজার দুই নম্বর বর্ণনা ও আন আবি হুরায়নাসাল্লাম रक्त बेर কিন্তু ইমাম মালিক তিনি কিন্তু 
मानते ठीक ना बैठी अल्लाह आयात सुनले इमान बारे ना कमे कारण मद्रासा उचित संस्कार प्रकृत शिक्षा तो मद्रासा शिक्षार प्रथम उद्देश्य हलो मद्रास मानस आल्ला सन्तुष्ट पढ़े ठीक ना ठीक अपनी जेको भाषा देखें हिंदू धर्म ग्रंथे मध्य संस्कृत भाषा अंग दिए आल्लाई अमुसलिम दर के कटक्ष करना हिंदू भाई के बोली अपनारा अपन ग्रंथगुल भलोक पढ़वें शुद्ध श्रीमद भगवत गीतार भेतरे नबीर प्रशंसा एगारोटी श्लोक अपनार भगवत गीतार मध्य देवे आसते बोलें सुबहान आल्ला श्रीमद भगवत गीतार श्लोक नम्बर सापे आस्ते प्रतिमा आस्ति ना तस्ते प्रतिमा आस्ति मरुभूमि जन्म ग्रहण कर प्राय हिंदू बेईशत श्लोक देखिए प्रमाण कर धर्म ग्रंथे दुई हजार बार आल्ला नबी मुहम्मद रसुल्लार प्रशंसा रहा बड़ आलेम शेखुल हिंद महमुदुल हासान दे 
अत्याचार करते क्षान है इंगरेजरा देख लो आलेम दमन टूपी दमन मद्रासा दमन सब कर मुसलमान जयलाभ करते कर दरकार की प्रथम कारण तर उद्देश्य आल्ला के खुशी करा मरे जाए स्थायी सम्पत्ति अच्छा पढ़ाना जो एक बड़ा हम पढ़ा नाम शुने दरुद पड़े नहीं तुम लोके की प्रमाण कर लें गुस्तागे दुश्मन जो दुश्मन ना थे जखनी हमार नबीर नाम उच्चारित हमार नबीर नाम की आपने अवश्य बोलें सल्लाह नबीर नाम की आल्ला 
चौबीस घंटा जमीन बुके दाड़ी रेखे कौ सन्दा कौ सकाल कौ फजर कौ जखर कौ आतर कौ फजर दरुदर मध्य नबीर नाम आई कलिजार जीवन के भलोबे तरह बस भलोबाजी मोहम्मद नाम सुनले की जन्मभूमि शिशुर मतन पवित्र बनाया दें कथाकार मानुषाजी करलो कलोनाई दायित्वपूर्ण जगह घुस खे हुसारा पे कथा बुजते कारण की এটার কারণ আপনার মগজের মধ্যে যে এলেন থাকার দরকার যে কোরআন থাকা দরকার যে সম্মুখীন শক্তি সুপ্রিম সুপার ইন্টালেকচুয়াল পাওয়ার দরকার সেটা তো কলিজার মধ্যে নাই কারণ আপনার ছেলেকে আপনি মাদ্রাসা শেখান নাই আপনি নিজে মাদ্রাসায় পড়েন নাই আলেম না হতে পেরেছেন ছেলেকে আলেম বানান মেয়েদেরকে আলেমা বানান কারণ আপনার মেয়ে সন্তান লালন পালন করতে হয় কিভাবে আপনার মেয়ে তা জানে না ठीक पद्धति हादिस एक हजार दस नम्बर बुजार चेस्ट कर विषय हलो स्कूल कलेज शिक्षा व्यवस्थार बुगुलर मध्य आल्ला बिोधी आकदा प्रकाश कर विज्ञान अपर नाम पानी अपर नाम हल जीवन बला क्या कथा बोल क्या आज विज्ञान सूर्य जबतियों शक्ति उत्स एबी बोलिस जबतियों शक्ति उत्स के कुरने एम आयात आसेना नहीं আমি 
يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شبار مقصدوات شيء ولكل وجهة نخوة موليها فاستبقوا القيرات أينما تقولوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير سبحان الله استبولن الله بولن آب اتبير مانو تم رجع خلي تاكونا كنا امار الله تما كي حسن الدين اكتري تكور بين كارنا امار الله شاب كس رقبر خمو تابان اخوان اپنے جو دي اي اقيدة لخي نبوم سترني بوئي تلخين شر جوئي جابوتي و شكتي روت شو تالي ايمان كي اپنا تاك بنا پتوچ كوري بير خوئي جابي كنتو امار الله تالا بولن شر جونا چندرونا والشمسي ودحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الله شرج النميكتا سورة قرآن نازل كورتين تنام هول سورة شامس شامس المالي هول شرج الله تعالى بولن وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والمسخر جاب شرج دين رترو أمي الله رو دينستو أرمي الله تما برو دينستو كوري بيه چي أمار حكم شرج تما كتاب داي وجعلنا سراج وحاجة ايج شد قال چولي چه چه الله بولن اقاس شر گرم باتیر دیگه دکاو، امی تو مدر شیت که اوپوشم کرار جنو، شیتیر کن کنه ثان دکه دور کرار جنو، امی الله آکاشیر مدد تو مدر جنو، امی الله، ابو شیک تا گرم باتی بانیه بیه چی، الله سورای آسیل تولی تبرات بارن، لشم سویم بقیل قم، انتودری کل قمر، ول لیل سابی کن نهار، و کل فی فلکی يسبحون الله بولن شرجر بقى شنب ابن الشات كدهر فلار تابر بقى شنب ابن الشرج كدهر فلار أدونيك بيجان تمرا إكتو برة بيجان فوربا شرجو بيتي بي تاردي كي غوري أريكتو برة بول بنا بيتي بي شرج تاردي كي غوري نام دنيا تاردي كي غوري كنتو الله بول بير بول لنا شرجو بيتي بي تاردي كي غوري نا بيتي بي شرج تاردي كي غوري نا وكلهم في فلك يسبحون الله رحمة شرجو تار جاكا چندرو تار جگہ ہے اللہ حکم گھرے در آئے ای آتر بیکھا ہے امام ابن کسر حدیث اللہ کرے چھن پرتک دن شرجو اللہ رب بلالامین عرش جے سجدہ کرے شرجو بولے اللہ آمی کی اڈبو کی اڈبو نا شویتان تخن دوی شنگ بیر کرے دائے دوی شنگیر ماسکانے اللہ تعالی شرجو رکھن اور شرجو اللہ عرش جے اللہ کا سجدہ کرے اللہ بولن جاو شرجو پر دن تمی اٹھتے شروع کرو ان فی خلق السماوات وال عرض وقتنا في الليل والنهار والفلق التي تجري في البحر سبحان الله استبولن عبد القرآن هو البيجان ما عمار ما تدسر شرنات أك هزار آيات قرآن تك شكت شيء أك هزار بيجان رأيات قرآن تك شكت شيء الله بطه ما بولس إنه القرآن الحكيم بيجان ما يقرأ نركسهم أرامار نبي القرآن شنبرك يسبست كره بولس إن أي حدث الإمام سيوتي جامع الحدث تيرش هذا رك تيرش نبرة ولا كره شين إمام تبراني تر تبراني قنتر مدة موجام الكبير تيرش بيال ليش نبرة ولا كره شين وعن أبي هريرة تر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره عميق وباطنه عميق له نجوم وعلى نجومه لا تحصى عدائبه ولا تبلى قرائبه الله القرآن بعيد تكت جتوي بربا أمي الله تتوي تمارك سنتون بنايا دبو تمرا جتوي تا بعيد تكت بورنا دخو قرآن رويتش نتونير بورا آرنوتون تارو كار بورا آرو अधुनिक विज्ञान जेठा बेर करते पारे नहीं, अमी अल्लाह उठा कुराने के मुद्दे तुम्हारे बेर बहु पूर्वे दिए दिए ची, एक तो आस्ते बोले न सुबहानअल्लाह, एक तो नामार भैरव अपने इच्छा के बोलने विज्ञान बोलते पढ़ने पानी अपन नाम खोल जीवन अल्लाह तला सुरा वाकिया भी तुरी तो चल लिस्टम बनाते अल्लाह तो ना करें चल अफ़ारो एंटम मा अल्लाह दी तंशबुन व एंटम अंजल तुमु हो मिनल मुज़ुनी अम नहनुल मुज़िलोन लव नशा उज़ालना हो उज़ाज़ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ 
মনে হয় খুব রাগ করতেছেন তাহলে সেই লোকেরা লাফালাফি করে নড়াচড়া করে তাদেরকে ধরে বসিয়ে দিন কারণ আমি আল্লাহর আয়াতগুলো পড়ছি আর আল্লাহর আয়াত পড়ার সময় ধরে নড়াচড়া করলে এরা কোরআনের কক্ষের লোক থাকে না জোরে বলেন ঠিক না বেঠে কারণ যখন কেউ আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল হয় আল্লাহ শয়তান তার সাথে যুক্ত করে দেন করিম আল্লাহ তালার জিকির থেকে যে গাফেল হয় করিম নামের শয়তান আল্লাহ তার জন্য যুক্ত করে দেন এই জন্য আপনারা শয়তান তোমরা যে পানি গুলো খাও পান করো চিন্তা করে দেখো এই পানি গুলাকে আমি আল্লাহ উপরের দিকে উঠাবার সময় অনেক লবণাক্ত পানি ছিল ড্রেনের পানি ছিল অত্যন্ত নাপাক পানি ছিল কিন্তু আমি আল্লাহ যখন সূর্য দিয়ে পানিগুলাকে আমি বাষ্পীকরণের মাধ্যমে উপরের দিকে উঠিয়ে নিলাম আবার যখন বৃষ্টি আকারে না দিল করলাম রে বান্দা কোন নোংরা পানি নেই ড্রেনের পানি নেই লবণাক্ত পানি নেই আমি বৃষ্টির মাধ্যমে তোমার জন্য আমি তোমার জন্য ঠান্ডা মিষ্টি পানির ব্যবস্থা করেছি যাতে তোমরা আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপন করতে পারো কোন জায়গার শিক্ষা মাদ্রাসার শিক্ষা আর আপনারা যেগুলো দিচ্ছেন এই বেলা বাই মত পান করে নাও কাল নিশীতের ভরসা কই চাঁদনি জাগিবে যুগ যুগ ধরে আমরা তো রই নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাক কিলাব শুনে দূরের বাদ্য মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক বই পড়ে ঠিক নেবে ঠিক আর আমরা মাদ্রাসায় পড়ে ঠিক নেবে ঠিক আমাদের আছে ছেলেদের মুখের নাসিদ কি আছে নাসিদ ইসলামের গান আছে কথা বুঝতে পারছেন কিনা সমাধান যদি চাও জীবনে মরণে আছে না নাই এটা ছেলেরা মাদ্রাসা থেকে শিখছে আর আপনার এখান থেকে শিখছে অন ইসলামিক যত কৃষ্টি কালচার সেইগুলো আছে জুড়ে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য মাদ্রাসা শিখালে আপনার ছেলে যেটা শিখবে আখলাক শিখবে আদব শিখবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের সুন্ন শিখবে কারণ শিক্ষা ব্যবস্থাটাই তো ভিন্ন একটা মনোনয়ন দিয়েছেন জনাব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম আবার বলে মাদ্রাসায় জঙ্গিবাদের কারখানা হয় আছে না নাই এক শ্রেণীর কপাল পড়া লোকেরা মাদ্রাসা নিয়ে গবেষণা করে খালি মাদ্রাসা ধর্ষণ হয় এগুলো প্রচার করে কিন্তু যেই ছেলে মাসের পর মাস সাপ্তাহ পর সাপ্তাহ মা বাবা বিহীন একটা উস্তাদের কাছে মানুষ হয় উস্তাদ যে তাকে তার জীবন পদ্ধতি শিখাচ্ছে তাকে সিরাত সুরত সব কিছু ঠিক করছে তোমার বাবা জন্ম দিয়েছেন আর তোমার শিক্ষক তোমার জীবনকে বদলায় দিয়েছেন তোমার বাবার চাইতে বেশি মর্যাদার অধিকারী তোমার কোরআনের শিক্ষক তোমার মাদ্রাসার হাফেজ যেই বাচ্চারা মাদ্রাসায় পড়লে কষ্ট করে না ওই বাচ্চারা কোনো ভালো আলেম হইতে जमिने पड़ताम कत दिए मानुषर का आल्ला नबी एक दिन हाबियर दूध আমাদেরকে দান করলেন আল্লাহর নবী সবাইকে বললেন দুধ দাও দুধ দিয়ে দেয়ালো আমি হুরায়রা বলেন আমাকে আল্লাহর নবী বললেন আগে দুধ দাও কিন্তু আল্লাহর নবীকে কিভাবে বুঝাই আমি সবার চাইতে বেশি ক্ষুধার্ত আল্লাহর নবী সাল্লাহ করে সাল্লাম বললেন ষাট জনকে দুধ দাও আমি হুরায়রা বলেন ষাট জনকে দুধ খাইয়ে দুধ পান করিয়ে আমাকে দেওয়া হলো আমি দুধ খেতে খেতে অনেক পেট পরিপূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু আমি বর্তমান থেকে সামান্য একটু সামান্য একটু দুধ আমি শেষ করতে পারলাম না কারণ এখানে স্পর্শ করেছে আর আদেশ করেছে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবীর এত মর্যাদা এত 
কিমত ছিল আমার নবীর খামগুলোকে আতর বানিয়ে সাহাবারা ব্যবহার করত আমার নবীর চরিত্র এত চমৎকার ছিল আমার নবীকে নিয়ে কবিতা লিখো আমার নবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ চিত্র করো আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলো আমার নবীর চাইতে মর্যাদাবান ব্যক্তি আমার নবীর চাইতে রহমত আলমিন মর্যাদাবান ব্যক্তি মর্যাদাবান মানুষ উত্তম চরিত্রের মানুষ দুনিয়ায় আর একটি লোককেও তুমি খুঁজে পাবা না ঠিক তবে ঠিক সেই মাদ্রাসায় বাচ্চাদেরকে দেয়া হয় অভিযুক্ত হয় ডাল খায় কষ্ট করে মাদ্রাসায় পড়লে কষ্ট করতে হবে তবে এই হাসান বসির রহমতুল্লাহ আলহে তিনি উল্লেখ করেছেন যে আমরা যখন বস্ত্রায় লেখাপড়া করতাম মানুষ খেজুর খেয়ে খেজুরের বিচি ফেলে দিত ক্ষুদার জন্য ওই খেজুরগুলো খেয়ে আমরা দিন অতিবাহিত করতাম আমরা এলেম শিখতাম অতপর মানুষকে এলেম বিতরণ করতাম কারণ আপনার ছেলে মেয়ে যদি কষ্ট না করে তাহলে সে ভালো আলেম হতে পারবে না এই জন্য বাচ্চাকে মাদ্রাসে পড়াতে হলে নিজের জীবনটাকে ইব্রাহিম নবীর মতন ইসমাইল জাবিহুল্লাহ ইসমাইলকে যেমন তিনি আল্লাহর জন্য কোরবানি করে দিয়েছেন আপনার বাচ্চাকে ওই রকম আল্লাহর জন্য কোরবানি করতে হবে কথা বুঝতে পারছেন কি না এবার মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কোনো পর্দা নাই আছে সহশিক্ষা জুড়ে বলেন ঠিক দাবে ঠিক আর যে সমস্ত মাদ্রাসায় সহশিক্ষা ব্যবস্থা আছে ওগুলোকে মাদ্রাসা বলা চলে না ওগুলো দুর্দশা ওগুলো লুচ্চা আমি ট্রেনিং সেন্টার ঠিক না সত্য সত্য মিথ্যা মিথ্যাই ঠিক দাবে ঠিক আল হক বাচাল আল্লাহ সমগ্র বাতিলের উপর তার দিন হাককে বিজয়িত করবেন ঠিক কেনা বলেন সহশিক্ষা হারাম এটা মাদ্রাসার জন্য হারাম আপনার মাদ্রাসা থাকবে সেপারেশন মহিলা আলাদা থাকবে পুরুষ আলাদা থাকবে কারণ আপনার মেয়ে স্কুলের মধ্যে পড়ে বৈশাখের গান গেয়েছে এসো হে বৈশাখ এসো হে এসো ঠিক কেনা বলেন আর আপনার ছেলে কিন্তু মাদ্রাসায় পড়ে শিখেছে আপনার মেয়ে যখন কাফিয়া জামাতে পড়ল একজন মমিন নারীর জন্য ঘর হলো সব থেকে নিরাপদের জায়গা আপনার মেয়ের কলিজার মধ্যে তখন আল্লাহর কোরআনের প্রতি ভালোবাসা বাড়লো না কমল আল্লাহর নবী সাল্লাহ করে সাল্লাম একজন উত্তম নারী সম্পর্কে বলেছেন একজন মহিলা যদি পাঁচটি কাজ করে কোন মহিলা যদি স্বামীর খেদমত করে লজ্জাস্থানের হেফাজত করে নামাজ কায়েম করে রোজা রাখে আল্লাহ আত্মা জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করিয়ে দেবেন কিন্তু স্কুলে এইগুলো শিখাবার কোনো সময় নাই কারণ মা আর মেয়ে সারাদিন দেখে স্টার জলসা পাকিস্তানি ড্রামা সিরিয়াল হিন্দি জি প্লাস জি টিভি তার আদর্শ হলো সালমান খান ক্যাটরিনা কায়েফ রণবীর কাপড় ঠিক না বেঠে আর আমার যুবকরা যদি আদর্শ বানাতো ওমারকে আবি বকরকে ওসমানকে আলীকে আয়সাকে খাবি যারা পিয়ালুকে তাহলে আপনার মেয়ের খরটা আপনার খরটা দিনে নূরে নূরান্বিত হয়ে যেত নূরুন আলা নূর কিন্তু আপনার ছেলে মেয়েকে স্কুলে শিখানোর মাধ্যমে আপনি অবৈধ প্রেম শিখিয়েছেন ভালোবাসা শিখিয়েছেন খাস পর্দার ট্রেনিং স্কুলে জীবনেও হয় না স্কুলে তা শরীরের মধ্যে আপনার স্প্রে করে যখন এটা কোন মহিলা গেল না 
এখন রাস্তায় বের হয় ইস্তা সুরাফা আর শয়তান ওই মহিলা শয়তানের সুরত ধরে বের হলো বুকের ওনার ঠিক রেখে কোরআনের আয়াত অনুযায়ী আমল করলো যতবার ওই মেয়েকে দেখে ততবার তার আমল নামাজ দেনার গুনা আছে না নাই এই কথা শুনলেন এক সারের মনে কষ্ট লাগতে পারে আমি আমার কথা বলি না আমার আল্লাহর নবী সাল্লাহ খালে সাল্লাম একদিন তার আপন চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছোট ভাই ফাদাল ইবনে আব্বাস সিয়ারু আলাম ইন্নবালাত হাদিসটে এসেছে এক নাম্বার বলিয়মে দুই হাজার বিশ নাম্বার বর্ণনা ফাদল ইবনে আব্বাস একদিন মক্কায় ওমরা পালন করতে গেলেন দেখলেন তার চেহারা খুবই সুন্দর একটা মহিলা তার দিকে তাকিয়ে আছে তার চোখ ওই দিকে যায় আল্লাহর নবী হাতটাকে বাড়িয়ে বললেন কোরাইশের যুবক ফাদল ও বিশ্বের যুবকরা ভালো করে শুনে নাও বিশ্বের যুবতীরা ভালো করে শুনে নাও তোমরা যদি তোমাদের দৃষ্টিকে অবরোধ করো আর তোমরা যদি তোমার লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারো বাংলাদেশ এমন দেশ আমরা নির্দিষ্ট করে কোন জাতি গুরুত্বের বিরুদ্ধে কথা বলবো না তবে পত্রিকায় আসে বরিশালের টয়লেটের টাঙ্কি উঠাইলে তিন হাজার টাটকা দারদ সন্তান পাওয়া যায় আমি বলি এই জন্য পাওয়া যায় কারণ এইগুলো হলো কুশিক্ষার ফল এগুলো হলো উলঙ্গতার ফল এগুলো বেহায়াপনার ফল এগুলো উলঙ্গ মিছিল করার ফল এগুলো পর্দা পরিত্যাগ করার ফল এগুলো নিজের পেট পেট দেখিয়ে চলার ফল আর তোমরা যদি ভালো ফল দেখতে চাও মাদ্রাসার দিকে দেখাও আমার মাদ্রাসায় কেমন হয়ে যাবে তবু এই ধরনের একটা ঘটনা কোনো দিন ঘটবে না समर्थित पतला कपड़ पड़े जाबा जत जो जत बार নির্জনে ক্লাসরুমের সাথে বসে আপনার মেয়ে পড়ছে ইল্লা কানা সালিসুমা সাইতন তৃতীয় আরেক ব্যক্তি শেখের উপস্থিত থাকে তার নাম কি জোরে বলেন সিদ্ধান্ত আপনার আপনি কি মাদ্রাসায় পড়াবেন না স্কুলে পড়াবেন মেয়েকে এটা আপনার ব্যাপার আপনি ছেলেকে স্কুলে পড়াবেন আপনি যখন মারা যাবেন সেই মারা গেলে আপনার ছেলে সাফ সুরা ফাতিহাও জানে না পশ্চিম দিকে উল্টা হয়ে আচার খাইতেও জানে না ঠিক না ঠিক কারণ আপনি তো শিখান নাই আপনার আপনার মৃত্যুতে সে ঈদ মুবারক পাঠ করবে কি মুবারক কারণ তাই তো ঈদ মুবারক কিন্তু কারণ আপনি বললে তার বাবা খাওয়ার রাস্তা ক্লিয়ার হবে তার দুই নাম্বারে কাজ করার কথা ক্লিয়ার হবে কারণ আদর্শ শিখাতে পারে যেই জিনিসটা যে জিনিসটা আপনাকে হেবাতের আলো দেখাতে পারে তাহলে আল্লাহর বন্ধ আল কোর আন এবং রসুল্লাহ সাল্লু আলাই ওসালামের বিশুদ্ধ হাবিজ সুতরাং যেই ঘরে যেই এলাকায় মাদ্রাসা নাই সেই ঘরে আল্লাহ রহমত থাকতে পারে না কারণ মাদ্রাসা এবং মসজিদ এবং আবাদ এবং কালেমার জিন কালেমার জিন্দেগি ইমার ইসলামের জিন্দেগি এটা আপনাকে উর্বর করে তুলে আমি মনে করি এখানে উর্বর হওয়ার জন্য বেশি বেশি মাদ্রাসা তৈরি হওয়া দরকার এবং বেশি বেশি মাদ্রাসাকে বেগমান করা দরকার कथा तो बंद करती 
কিন্তু কথা শুনতে পাচ্ছে না দুটো দণ্ড দেওয়া হবে তাই না লাঠি হলো শক্তির প্রতীক জান্নাত হলো আমার এই তরবারের নিচে রাখা হয়েছে বলেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ রাসুল কখনো তরবারি কখনো তার বর্ষার উপর ভর করে লাঠির উপর ভর করে তিনি খুদবা দিতেন তোমরা পাইছো কোথায় যে খুদবার মধ্যে লাঠি নিতে হয় না এই জন্য আমরা লাঠি নেই কথা বুঝতে পারছেন কিনা আল্লাহ আমাদের বুঝবার তৌফিক দান করুন এই যে স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে এই যে পর্দার যে একটা ঘাটতি এগুলো জেনার গানা হচ্ছে কি হচ্ছে না নসুল সাল্লাহ আলাহাল্লাম বলেছেন ওই পর্যন্ত দুনিয়া ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না প্রচুর পরিমাণে ব্যবিচার বেড়ে যাবে কি বেড়ে যাবে দেখেন আপনি রাস্তার মধ্যে যাচ্ছেন মহিলারা এত ব্যবিচার করছে মহিলাদের মাথার চুল উঠের মতন করে মানে কি বলে কোষ করতেছে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তারা উঠের মতন উচা কোষ করে পর চোলা ব্যবহার করবে রসুল বলেছেন লান আল্লাহ আল্লাহ লানত অসীমাতাল মুস্তা অসীমা মুতানি মুতাফাল্লি জাতি ওই মেয়েদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে যেই মেয়েরা বুরুকে উপ্রায় যে মেয়েরা বুরুকে প্রেম করে যে খন্ডের সর্বশেষ বলিয়ে তিনি আদিষ্টি নিচ্ছেন যত বুখারি মুসলিম সত্য উত্তীর্ণ সন্দেহ আছে থাকার কথা সুতরাং আপনি যে এই আমলটা করলেন আপনার মেয়ে যে আপনার সামনে ব্রু প্রেম করে কোথা থেকে শিখছে ওই যে স্কুল কলেজে যেই যে স্কুল কলেজের বইতে হাজার বছর ধরে উপন্যাস লেখা আছে যে স্কুল কলেজের বইতে পদ্মা নদীর মাঝির মতো উপন্যাস আছে যে স্কুল কলেজের বই বইয়ের মধ্যে অশ্লীল কবিতা দিয়ে ভরপুর করা আছে যে স্কুল কলেজের মধ্যে এদাল্ট এদাল কথাবার্তা দিয়ে বাচ্চাদেরকে মাথা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেইখান থেকে আপনার ছেলে মেয়ে ইমানদার বের হবে না ওই আঠারোশাডের পূর্বে যিনি করেছেন তিনি মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন যিনি কম্পিউটার চার্লেস বেবেসের পূর্বেই আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়ে যিনি এই পৃথিবীতে তৈরি করেছেন সাতশো বছর পর্যন্ত যত উদ্ভাবন যত উৎকারছতা যত বিজ্ঞান যত সভ্যতা যত কিছু আছে সব মাদ্রাসার কোরআনকে গবেষণা করা হয়েছে আর আমরা কোরআনকে গবেষণা করে পাঁচ পয়সার বিখ্যাত হলে তাবিজবাজি হুজুর হয়ে যাচ্ছি যেটা বলেন ঠিক না বেশি এগুলো তাদের গবেষণা আর বর্তমানের গবেষণা তাদের গবেষণা আমাদের বর্তমান গবেষণা আমরা কোরআনকে বানিয়েছি ভিক্ষার অস্ত্র আর তারা কোরআন পড়তো হিদায়তের জন্য গবেষণা করার জন্য সুরা মোহাম্মদের তেইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ এটি উল্লেখ করেছেন এই জন্য মাদ্রাসার হুজুর সব যখন মাদ্রাসায় করেছে স্কুলে পড়াবেন তাহলে কেন এটা সুন্দর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন মুফতি সাফি রহমতুল্লাহ আলাই কি নাম বলছি চিনেন তাকে আল্লামা তাকি উসমানের বাপ কে তিনি বলছেন ইলিম হলো দুই রকম ফরজে ফরজে আইন আর ফরজে কে ফায়া মাদ্রাসার ইলিম শিক্ষা করা তাওহিদ আকিদার জ্ঞান শিক্ষা করা আখেরা তাওহিদ রিসালতের শিক্ষা করা 
এগুলো হলো ফরজে আইন আর স্কুলের শিক্ষা করা এটা হলো ফরজে কিফায়া এই এলাকা থেকে একজন ব্যক্তি যদি এই জাগতিক দুনিয়ার লেখাপড়া করে তার সকল ব্যক্তির ফরজ আদায় হয়ে যাবে কিন্তু মাদ্রাসার এলেম অর্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবশ্যকীয় অবধারিত ফরজ না হলে ফরজ পরিত্যাগ করার গুণা হবে কিন্তু এখন মাদ্রাসাই হয়ে গেছে ফরজে কেফায়া আর স্কুল কলেজই হয়ে গেছে ফরজে আইন জুড়ে বলেন ঠিক কিনা এটা আমাদের কাদের কারণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে আমি কি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি কিনা এবার মাদ্রাসায় যখন পড়ালেন আপনার ছেলে মেয়েরা গান বাজনা ট্রেনিং নিল ইমান গান বাজনা ত্যাগ করলো আপনার স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা অশ্লীলতা শিখল আর আমাদের দেশের লোকেরা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে এসব কথাগুলো চাপিয়ে দিল ইদানিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা ব্যক্তি মাদ্রাসার শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলে মসজিদের শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলে জোরে বলেন ঠিক না ঠিক আমরা এগুলো বরদাস্ত করব না আমরা এই জন্য বরদাস্ত করব না এই দেশের প্রতিটি মাটির জন্য ভূমিকার জন্য লক্ষ লক্ষ আলন্দের রক্ত রয়েছে আলন্দের কুরবানির বদৌলতে আজকে তিন লক্ষ ঢাকার মসজিদের মিনার থেকে আজান প্রজ্বলিত হয় জোরে বলেন ঠিক না ঠিক তুলনামূলক আরেকটি বিরাট বড় মত পার্থক্য মাদ্রাসার আপনারা এখানে যারা যে কয়জন আছেন খুব বিরক্ত রাখতেছেন নাকি কথাগুলো শোনা মনে আমি আপনাদেরকে একটি কথা খোলাসা করে বলি মাদ্রাসার বিরোধিতা আপনারা কখনোই করবেন না পারলে মাদ্রাসা সাহায্য করবেন অর্থ দিবেন আপনারা যদি নিজের ছেলে মেয়েকে নাও পড়াতে পারেন যারা পড়ে তাদেরকে ভালোবাসার চেষ্টা করবেন তাদেরকে ভালো হাবিয়া দেবেন তাদেরকে ভালো কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে করে আপনার ভালোবাসাটা নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের এই প্রতিষ্ঠানের সাথে রোহানি তাল্লুকের সাথে করে উঠে যাতে করে আপনার একটি দান আপনার একটি অনুদান পেলে পরে এই মাদ্রাসাগুলো কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে একদিন আমি আর আপনি মরে যাব কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থা মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা এটা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে যার বদৌলতে মৃত্যুর পর আপনি এখান থেকে ফায়দা নিতে পারবেন কারণ রাসুল্লাহ আমল করলো তার একটি করে আমলের অংশ তার আমল নামে আল্লাহ লেখে দেন রাসুল বলেন করলো আদম সন্তানের নেক আমল এক থেকে বাড়া দশ থেকে বাড়াতে বাড়াতে সাতশো গুণ পর্যন্ত আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেন একটু আসতে পারে না সুবাহ আল্লাহ এবার এবার শেষ শেষ কথার দিকে আসব আমরা কোন ধরনের মাদ্রাসায় পড়াবো মাদ্রাসা নির্ণয় করতে হবে বাংলাদেশে বহু মাদ্রাসা দেখতে পারেন এক শ্রেণীর মাদ্রাসার মধ্যে পীরতন্ত শিক্ষানো হচ্ছে মাদ্রাসার হাদিসের সরবে কে হ্যাবে কিতাব খুলছে এখানে তাফসির খুলে পড়াচ্ছে কি বলে এটাকে ফতুয়ার কিতাব খেলা পড়ছে এলেম আছে না এমন এক মাদ্রাসা আমরা কারো নাম উল্লেখ করব না আছে না এমন এক মাদ্রাসা যে মাদ্রাসার লোকরা দাড়ি টুপি পরে প্রতিহিংসা করে সহি মাদ্রাসা আগুন লাগায় দেয় তাদের মসজিদ গুলো উৎপাদ করে ফেলে জোরে বলেন ঠিক আবার আছে না এমন একটা মাদ্রাসা না ওয়াজে না কিতাব আছে না দর্শে বুজুর্গে পয়দা হওয়া কোরআন হাদিস দিয়ে আল্লাহ ওয়ালা হওয়া যাবে না কোন বুজুর্গ যদি তোমার দিকে নজর দেয় তুমি আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাবে না ওয়াজে না কিতাব আছে না দর্শে বুজুর্গে পয়দা হওয়া বুজুর্গ না দর্শে পয়দা হতা হয় ওয়াজ দিয়ে আল্লাহ ওয়ালা হওয়া যাবে না কোরআন হাদিস পরে আল্লাহ ওয়ালা হওয়া যাবে না এই জন্য মাদ্রাসায় পড়াতে হলে আপনার ছেলে মেয়েকে সহি মাদ্রাসায় পড়াতে হবে যেই মাদ্রাসায় সেরেক থেকে বেঁচে থাকা যায় এক মাদ্রাসার শিক্ষকরা মানসুর হাল্লাসকে আল্লাহর অলি বলছে জোরে বলেন ঠিক না ঠিক তাদের নাম তাকে চোদ্দ হাত লম্বা হাজত রওয়া মুশকিলে কোষা ফানায় মিল্লা বকায় বিল্লা মুজাদ্দেবে জামান কুতুবে দাওরান শাহ সুফি মাহবুবে খোদা পীরে খোদা হক্কানি গায়ে আমার সুলকানি পীরে খোদা কুতকুতানি আসে না নাই এই তাহলে মাদ্রাসায় পড়া তো বিশুদ্ধ মাদ্রাসায় 
আমরা আপনাদেরকে গালি দেব না আমরা আপনাদেরকে সুন্নতের পথ দেখাবো আমরা আপনাদেরকে বিদাতি বলবো না আমরা আপনার হিদায়তের জন্য দোয়া করব আমরা আপনাদের মাথা সাপ উড়াবো না কিন্তু আপনার ঘরে ঘরে এক একটা করে সালাফিয়াত তৈরি হবে আমরা হাজার হাজার মাদ্রাসা করে বাংলাদেশে ছেড়ে দেব দেখবেন আপনাদের এই মিথ্যা স্লোগান আপনার এই তাবিজ বাঁধ আপনার এই তসবি খতম খতমে খাজা খান খতমে গাজু খান খতমে আলুয়া খান ইত্তন পাতাতন ইত্যাদুল কারি শিলদার জুল বুখারি কুস্তি শুদ্ধ খতম হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ তালা যখন আমার উম্মতের মধ্যে একটা দল সর্বতা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারা হলো ওই দল যারা কিনা হবে আহলুল হাদিস ইদা রোয়াই বলেছেন আমি যখন কোন হাদিস ওয়ালাদের দেখি মনে হয় যেন আমি আল্লাহর নবীকে জীবিত দেখি এই জন্য সই হাদিসের যে আজান প্রত্যেকটা পরতে পরতে এলাকায় এলাকায় মহল্লাতে মসজিদে মসজিদে যেইভাবে করে উঠেছে আপনার বাচ্চাকে ভর্তি করার সময় এমন মাদ্রাসায় দেবেন যেই মাদ্রাসায় পরে আপনার ছেলে জাকির নায়কের মতো রেফারেন্স দিয়ে বক্তব্য করে ঠিক কেটা বলেন কিন্তু মাদ্রাসাও আজকে প্রবলেম মাদ্রাসার সংস্কার দরকার আছে না নাই মাদ্রাসায় পরে কিছু মাদ্রাসা আছে আমাদের দেশের এলাকাগুলোর মধ্যে খতম করায় বাচ্চাদেরকে দিয়ে খতম আছে না নাই বুঝবেন এগুলো এগুলো বিদাতি মাদ্রাসা এই জন্য দান করতে হবে সহি মাদ্রাসায় আপনি যদি অসহি মাদ্রাসায় দান করেন যতবার এই বিদাতি কাজ করবে তার একটি গুণা আপনার আমল নামায় বর্তাবে এই জন্য জাকাত দেবেন সহি মাদ্রাসায় যত দিন আপনি যদি ভুল মাদ্রাসায় জাকাত দেন যতগুলো লোক এই ভুল আকিদা নেবে তারা বলে আল্লাহ শব্দ জিকির করতে করতে নাকি একদিন আল্লাহর বান্দা এক হয়ে যায় তাদের এই উস্তাদের কিতাব উস্তাদের নাম বলবো না কিতাবের নাম বলবো জিয়াউল কুল বত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা লেখছে কেউ যদি আল্লাহ আল্লাহ জিকির করে আমার বাতের মে খোদা খোদা তা হয় বাইরে থেকে তাকে আল্লাহ বান্দা মনে হলেও কিন্তু ওই ব্যক্তিটা আল্লাহই হয়ে যায় এই আকিদা পোষণ করে আপনার ছেলে টুপি পরে কি জুব্বা পরে কি টুপি পরে লাভ কি জুব্বা পরে লাভ কি যদি আকিদার মধ্যে সেরেক থাকে জুব্বা পরে জুব্বাওয়ালা মুশরেক টুপি পরে টুপিওয়ালা মুশরেক ঠিক দেবে ঠিক আকিদার সংস্কার করতে হবে ওয়াহবাতুল উজুদ হলুলকে পরিত্যাগ করতে হবে আমরা ফিকার ক্ষেত্রে হানাফি হলেও মাধাবের ক্ষেত্রে হানাফি হলেও ইমান আকায়দার ক্ষেত্রেও ইমামে আজম আবু হানিফার মাজলাবকে ফলো করতে হবে ঠিক দেবে ঠিক নিক্ষেপ করি এরকম দরকার আমার নাই কথা বুঝতে পারছেন কিনা এটা মাদ্রাসায় পড়াতে হবে বিশুদ্ধ মাদ্রাসায় পড়াতে হবে যেখানে শেরকের বিরুদ্ধে তৌহিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যে মাদ্রাসার সিলেবাস থাকবে কিতাব তৌহিদ যেই মাদ্রাসার সিলেবাস থাকবে বুলুগুল মারামিন আদিল্লা তিলা আকাম ছেলেরা নামাজ ভঙ্গের কারণ কয়টি উনিশটি মুখস্ত কারণ বলবে না হাদিস থেকে বলবে এটা নামাজ ভঙ্গের কারণ এটা নামাজ ভঙ্গের কারণ উজু কিভাবে করতে হাদিস থেকে আপনার ছেলেরা দেখাবে যেই মাদ্রাসায় ফিকা পড়বে ফিখে না ববির সেই ফিকা যেই মাদ্রাসায় ফিকা পড়বে আপনার আধুনিক যে ফিকা যে বর্তমানের যেই ফিকাটা আছে আমাদের বদ্দাম আছে না নাই মাদ্রাসায় পরে ওয়াস করে ছাত্র করে উস্তাদ করে নিঃসন্দেহে কৌমের মধ্যে তোমার হুজুর তোমার নবীর মতন তোমার সাহেব তোমার নবীর মতন নাউজিবিল্লা বলতেছেন এগুলো ছাত্র ওয়াস করে বেড়ায় শিক্ষক ওয়াস করে বেড়ায় কোনো তোয়াক্কা ধার ধারে না এই জন্য মাদ্রাসে পড়ে ওই রকম হয় তারা দিবি তালাকের ফতোয়া খোঁজে হিল্লা বিবাহ দেওয়াকে বৈধ মনে করে কথাকে বুঝতে পারছেন কি না রুটি হালওয়া জিলাপি বাজি শিখায় এগুলো মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় কুসংস্কার মুক্ত থাকতে হবে এবং সংস্কারবাদী থাকতে হবে যেখানে শিরকের হামলা হবে যদি আমার সহি মাদ্রাসাকে আমার এই ফরিদপুরের ওই সালতা নগরীর ভাইদেরকে যদি আগুনে পুরে মেলা মেরে ফেলা হতো তবু আফসোস থাকতো না কারণ যদি বিদাতির গুলিতে বিদাতির হামলাতে বিদাতির আগুন লাগানোতে 
আপনার যদি মৃত্যু হয় আপনি সাহাবাদের দরজা লাভ করতে পারবেন জোরে বলে ঠিক না ঠিক আর আমার নবী আমাকে শিক্ষা দিয়েছে সহি বুখারীর কিতাবুল ঈমান 296 নম্বর হাদিস ইবনে মাসউদ কুরসুল ডেকে বলেছেন ওয়া হুররিকাব ওয়া কুত্তিআব যদি তোমাকে আগুনে পুরানো হয় যদি তোমাকে দা বটি বুজুলি দিয়ে কেটে টুকরা টুকরে করে দেওয়া হয় আনতে জাআল্লাহ লিল্লাহি নিদ্দান ওয়া খালাকাক তবে তুমি মাওলার সাথে শের কলিম তো হবে না জোরে বলে ঠিক কি না पढ़ाते এখান থেকে বের হলে পরে বিশুদ্ধ আকিদার শুধু এখান এখানে বলে কথা নয় বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় মাদ্রাসায় বাচ্চাদের দেওয়ার পূর্বে দেখতে হবে তার আকিদা তার মানহাস তাদের আকায়ের ঠিক আছে কি না কারণ আপনার বাচ্চা যদি এই ব্যতিরকে অন্য কোনো জায়গায় পড়ে আপনার বাচ্চা তাদের আদর্শে গড়ে উঠবে এই জন্য আপনারা এমন মাদ্রাসায় পড়াবেন যেখানে কোনো কুসংস্কার নাই কি নাই কুসংস্কার নাই কি বলতে পারছেন কুসংস্কার বুঝেন তো ধর্মীয় বিরোধী কোনো শিক্ষা সেখানে দেওয়া হয় না যেমন ধরুন আমাদের সহি মাদ্রাসাগুলোতে সবাই বিশুদ্ধ হাদিসের চর্চা করে কথা বুঝতে পারছেন কি না আর এর বিপরীতে যে মাদ্রাসাগুলো আছে তারা মাজারের চর্চা করে তারা খানকার চর্চা করে তারা উঁচু কবরের চর্চা করে কথা বুঝতে পারছেন কি না যখন আপনার ছেলে মাজার মাদার শিখবে পূজা শিখবে আর আপনার ছেলে সহি মাদ্রাসায় শিখবে আপনার ছেলে মুসলিম শরীফের হাদিস বলবে ওলা তা সুল্ল ইলাল কবর তোমরা কবরকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করো না ওলা জাসা তোমরা কবরকে পাকা করো না ওলা সুরাজা কবরের মধ্যে বাতি জানিও না যে ব্যক্তি নিজের চামড়া জাহান নামের আগুনে পোড়াতে চায় সেজন্য কবরকে পাকা করে কবরকে বাতি দেয় কবরের মধ্যে বেদি নির্মাণ করে কারণ কবরের সাথে আমাদের সম্পর্ক জিয়ারতের কবরে আমরা আশ্রয় চাই না কবরে আমরা মা চাই সন্তান চাই না কবরের মধ্যে কোনো ভালো মন্দের বাজেট পাস হয় না কোনো এমপি ইলেকশন মন্ত্রী ইলেকশন করার জন্য শাহজালাল বাবারের মাজারের মধ্যে বিয়ে শুরু করা যায় না কারণ ইজ্জতের একমাত্র বালি কে माफिल कर আমাদের এখানে আমরা বিশুদ্ধ কথা বলার চেষ্টা করছি আর আমি চেষ্টা করেছি কোরআন এবং হাদিস দিয়ে কথা বলার জন্য বুঝতে পারতেন কি না তো আপনাদের কার কার নিহত আছে মাদ্রাসায় সন্তানকে পড়াবার হাত তুলে দেখান অনেক বাচ্চারাও হাত তুলছে বিয়ে করে নেই হাত নামান অনেক বাচ্চারাও হাত তুলেছে সন্তান পড়াবে বিয়ে করে নেই হুজুর এখন করি নাই কিন্তু ভবিষ্যতে করব কারণ বন্যের বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃ করে সব শিশুরা ঘুমিয়ে আছে কি জানি সব শিশুরা ঘুমিয়ে আছে সব আব্বারই অন্তরে তাই ঠিক না ওই সব পিতারই আব্বারই থাকে কথা তা এখন কে কে রাজি আছেন এমন দশজন ব্যক্তি যে তার ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়াবেন আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এই মাদ্রাসা তো না এই মাদ্রাসায় হাত উঁচা করে দেখান সামনে জানুয়ারিতে ভর্তি হবে দশজন ছেলে হাত দেখতে চাই মেয়ে আছে মাত্র সেখানে দশজন ছেলেদের হাত দেখতে চাই কে আছে এমন তার ছেলেকে আল্লাহর জন্য কোরবানি করবে হাত তুলেন দুইজন মাত্র মুজাহিদ ও তার মানে রসুল্লাহ দলে মাত্র তিনজন নাকি কি হাত তুলতে লজ্জা রাখে আরে মিয়া নিয়তটাকে পাকা করেন মিয়া মেয়ে তো নাই শুধু ছেলেই তো আছে এদের থেকে সবই ছেলে হ্যাঁ ও এদের মনে হয় ছেলে টেলে নাই নাকি हुजूर अनेक प्रवीण अनेक छात्र इूनिटी पड़े गतकाल के महफिल कर छात्र ओ हमारे महफिल इन्हें नहीं आटोर महाराजपुर तक একটা ছেলে 
ওখানে নিয়ে আসেন ফাইজুল্লাহ ওই যে আমাদের যে মাদানি সাহেব আলোচনা করলেন ওনার ভাই মাশাআল্লাহ দেখছেন কেন দেখছেন তো এজন্য মাদ্রাসায় পড়াবেন ছেলে মেয়েদেরকে মাদ্রাসায় পড়ালে পড়ে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন এখন অনেকেই বলে হুজুর মাদ্রাসায় পড়ালে হুজুররা ক্ষয় রাতি করে কানা ল্যাংরা বেঙ্গুর শয়তানের লেঙ্গুর ওই যারা মাদ্রাসায় দিমু নিয়ত কি দেখছেন যেই ছেলে ফুটবল খেলতে পারে না ল্যাংরা কত রে মাদ্রাসায় দাও স্কুলে যেটা ঠিকানা যেটা হাবা যেটা বুবা যেটা কালা যেটা ইতর ওইটারে নিয়ে মাদ্রাসায় ঢোকায় ঠিক কিনা কানা ল্যাংরা ভেঙ্গুর শয়তানের লেঙ্গুর ওইটারে মাদ্রাসায় দেয় মনটা এত ছোট করছো কেন मानुषर सारा मास खेटे जाना पाए আমরা দুই ঘন্টায় বসলে পরে আল্লাহ তালা তার থেকে বেশি উচ্চ মর্যাদা দান করেন আস্তে কন্যা সুবাহ আল্লাহ এই ফতোয়াটা দিয়ে আলোচনা শেষ করব অনেকেই বলেছেন যে হুজুর আপনারা যে ওয়াস করে টেকা নেন এটা হালাল না হারাম আমি এই ব্যাপারে বই লিখেছি কোন ধরনের হাবিয়া নেওয়া বৈধ পঞ্চাশটা দলিল দিয়েছি ওয়াস করে টাকা নেওয়া তো যাবেই বরং তাদের কাছ থেকে বেশি নিতে হবে এটা শিখেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ মুস্তাবিহিল কৌল ও আলাইহিল ফতুয়া সবগুলো ফতুয়াকে একত্র করে বিশুদ্ধ মত হলো এটাই কারণ আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লাম একজন মহিলাকে সুরার বিনিময়ে তিনি বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন রসুল বিনিময় নেননি বিক্রি করে তাদের পেটকে আল্লাহ আমি আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করব ভাই সব এই আয়াতটা তাপসিরে ইবন কাসির বাংলায় খুলবেন এই আয়াতটা নাজিল হয়েছিল ইহুদিরা তারা তাদের কিতাব मानुष्ठ जवाब दी नबीरा बोलो आगुन नहीं मसाला हलो इमाम आबी बकर একমাত্র অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিয়ে তার জন্য হাবিয়া নেওয়া আপনার জন্য হারাম কিন্তু মুসলিমদেরকে দাওয়াত দিয়ে তার জন্য হাবিয়া নেওয়া হালাল আল্লাহর রাসুল এক মহিলার বাচ্চাকে ঝাড়ফুক দিয়ে পাঁচটা ছাগল ছয়টা ছাগল হাবিয়ে নিয়েছেন বুখারির বর্ণনা আবু সৈয়দ খুদরি সুরা ফাতিহা পড়িয়ে তিনি অবশ্যই তিরিশটা ছাগল হাবিয়ে নিয়েছেন রসুল বলছেন বিনিময় যে নিয়েছ তিরিশটা একটা বাক আমার জন্য দিও একটু আসতে বলেন না সুভা আল্লাহ उत्तम व्यक्ति कुरान शिखिए बनीमय ग्रहण कर आलम बेसिंग मेकी तक प्रयोजन नहीं फंडर मान शिक्षार प्रचार प्रयासर चार हजार देर हम बेतन निर्धारण कर कह हजुर खा कि रिजिकर मालिक के आल्ला अपन खा कि बोला আপনারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করেছেন আর আমাদের দেশের আলেমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে না আল্লাহ তালা খাওয়ান আল্লাহ তালা পরানে আকিদা তার আছে এই জন্য হুজুরের এগারোটা ছেলে হলে এগারোটাই হাফেজে কোরআন মাওলানা হয় আর তোমার তো ছেলে একটাই গেলো একেবারে পানির নিচে পড়ে ছিল একটা তাও পানির নিচে পড়ে মরে গেল সন্তান তো তোমার একটি তোমার কল্যাণ থাকবে কেমনে সন্তান যা যত বেশি হবে কল্যাণ তার তত বেশি হবে অনেক শয়তানের দলের 
ছেলেরা কন্ডদের মধ্যে সন্তানকে নষ্ট করে এই শয়তানদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তারা ধরবেন তবে শর্ত সাপেক্ষ আজল বৈধ আছে যেমন স্ত্রীর প্রেগন্যান্সি সমস্যা হওয়ার পরে সন্তানের বিপদ আছে ডাক্তার বলছে প্রবলেম আছে অথবা গর্ভধারণ করলে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে এমন পরিস্থিতি শুধুমাত্র আপনার জন্য অস্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ জায়েজ রয়েছে কিন্তু আপনি যদি জীবন হত্যার বই এগুলো করেন এগুলো আপনার জন্য হারাম ঘোষণা হবে কথা বুঝতে পারছেন কি না যা হোক অনেক লাম্বা অনেকক্ষণ আলোচনা করেছি কথা বাজি দেখা তাহলে সুন্নতের খেলা হয়ে যাচ্ছে খুব বিরক্ত লাগতেছে হ্যাঁ তবু সময় বেড়ে গেছে আর যারা অনাহত পিতা মাতা কারো গর্বে আছে নিয়ত করেন আমার ছেলে জন্য ইমাম বোখারির মতো হয় ইমাম বোখারি ২০ বছর পর্যন্ত চোখে দেখতেন না তার মা ২০ বছর তিনি তাহার দুতে দাঁড়ায় দোয়া করেছেন বিশ বছরের মাথায় ইমাম বুখারির চক্ষু খুলে গেছে ইমাম বুখারি একটা হাদিস লিখতেন আর প্রতিবার সেই হাদিসে সে হাতের জন্য ইস্তেখারা করতেন আল্লাহ তাকে ইস্তেখারার মধ্যে জানিয়েছেন তুমি এই হাদিসটি বুখারিতে আনতে পারো হাদিসটি সহি আসতে বলেন সুবাহান আল্লাহ তা আপনার ছেলে ইমাম বুখারি হইতে পারে না কিন্তু আপনার সেই নিয়ত নাই তো নিয়তই তো বেজাল নাওয়াইতুল গুসলা সাবান দিয়ে কসলা কথা বুঝতে পারছেন কি না শিখা নাওয়াইতুল গুসলা সাবান দিয়ে কসলা এগুলো শিখায় কিছু মাত দেশায় এদিক দিয়ে ফজরের নামাজ ছোটে এইসব শিক্ষা এসব মাত দেশায় হবে না যা হোক আমাকে বলা হয়েছে মুখতাসার দোয়া করার জন্য কি দোয়া করার জন্য তা দোয়ার একটি বাহাস আছে ২৯ তারিখে সকাল বেলায় টাঙ্গাইলে আমরা চারজন সেখানে যাব প্রতিপক্ষ লেজ গুটিয়ে গেছে এইবার আর ছাড়া হবে না স্টেম লেখা হয়েছে বলা হয়েছে প্রয়োজনে কোটে সুষ্ঠুভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বাহাস হবে আলহামদুলিল্লাহ কুসংস্কার আমাদের মধ্যে থাকবে না কথা বুঝতে পারছেন কিনা উত্তম অনুত্তমের আমরা থাকব আমরা মানামারি ঝগড়া করব না আমরা চাইব যে আমাদের সমস্ত আলেমরা যেহেতু এটা মেনে নিয়েছে যারা এটা করে আমি নিজে একজন হানাফি আমি নিজে একজন কি যদি এটা আবার জায়েজ থেকে চরমনায়ের মুড়িদ আবার হয়ে যাব আবার ইল্লাল্লাহ জিকির করে পাস আন পাস জিকির করবো আল্লাহ নাক দিয়ে হু ছাড়বো সমস্যা কি দেখাতে হবে প্রমাণ নাকি আজ এই পর্যন্তই অনেক কথা বললাম অনেকেই মনে কষ্ট নেবেন না কারো নাম জি জি আমরা সকলেই সকলের জন্য দোয়া করব আমি আজকে একটা কিতাব আনছি এই কিতাবের নামটা হলো ইমাম মাহাবির আগমন ও কেয়ামতের আলামত এই বইটি যারা পারেন সংগ্রহ করবেন একশো টাকা আর একটা কিতাব ছয়শো চুরানব্বই পৃষ্ঠা এটা অচিরেই প্রকাশ হচ্ছে হয়তো কিছুদিন আর সময় লাগবে বইটার নাম হলো পাক ভারত মানে শিরকের অভয়ারণ্যে পাক ভারত উপমহাদেশ আমি চেষ্টা করেছি বাংলা ভাষায় যত শিরিক আছে শিরিকগুলোকে বড় শিরিক ছত্রিশটি ছোট শিরিক ষোলোটি আমি ছোট শিরিক বড় শিরিককে বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আল্লাহ এবং অনেক ক্ষেত্রে তো যা হোক আমাদের অনেক ভাইরা আছেন দোয়া চেয়েছেন আমি আর লাম্বা করবো না ক্ষমা প্রার্থী জি অনেকে এখানে দান করেছেন অনেক উদ্দেশ্যে অনেক বড় অঙ্কের টাকা দান করেছেন আল্লাহ যেন সকলের দানকে কবুল করেন সকলেই বলেন আল্লাহ মসল্লি আলাই আল্লাহ মোবারিক আলাই যারা দান করতে পারেনি অনেক ওয়াদা